carissimi signori, carissime signore di San Vicente della Cartagena, mancano ormai pochi giorni a questa che per alcuni candidati è stata un'estenuante campagna elettorale. Perché estenuante? Perché vedete come molti di voi edificano la propria casa con sacrificio, impiegano anni. Se uno lo vuole edificare tutti insieme, è normale che ha bisogno di sacrifici, ha bisogno di abnegazioni, ha bisogno di sforzi economici. Invece noi siamo con il nostro partito, con la nostra coalizione, con la mia persona, siamo come voi, quelli che con sacrificio hanno edificato la propria casa nel tempo mattone su mattone, denunciando, come dire, spesso in questi cinque anni e mezzo le malefatte, di Squeo, della sua giunta, dicendo già da lontano 2006 che era un blef, che diceva che la prima cosa che avrebbe fatto avrebbe venduto l'Audi a sede del comune, invece in quella macchina ci si sono seduti proprio tutti, senza autista e senza rendicontazione di spesa, e la macchina è ancora del comune. Diceva che avrebbe tolto i debiti del comune, Invece il primo bilancio consuntivo, settembre 2006, il comune delle precedenti amministrazioni Marinacci aveva 550.000 euro di attivo. Avete sentito bene, cari cittadini, 550.000 euro di attivo. Poi diceva che avrebbe fatto tornare tutti i giovani, però non diceva quando e come. Disse entro un anno, effettivamente entro un anno, nel 2007, giugno 2007, c'erano di nuovo le ferie e allora i giovani tornarono in ferie, ma con i soldi dei vostri, cioè dei genitori, e con i loro sacrifici. Non c'è stata un'iniziativa in questi cinque anni e mezzo. Il paese è andato completamente alla deriva, ogni progetto accantonato, e Squeo si è servito dei suoi zompafossi. I zompafossi, sapete che cosa sono? Sono coloro i quali, senza partito e senza ideologia, passano da una coalizione all'altra, l'importante è che vengano salvaguardati i propri interessi. Cosa è successo in questi cinque anni e mezzo? Avete visto assunzioni strane in comune? Avete visto concessioni dell'ultima ora da un consorzio a voler fare delle case? Avete visto una grande realizzazione che era una, una realizzazione virtuale e tale resta se vinceremo noi le nostre elezioni ed era praticamente la mega discarica di San Nicandro Garganico, cioè per intenderci la mega discarica della monnezza. Quindi da una fabbrica ospedaliera che chi vi parla ha creata ad una fabbrica di tumori che chi vi parla ha ostacolato in prima persona. Che cosa c'è da dire ancora, cari cittadini? Abbiamo parlato dei progetti del porto, ho spiegato nelle piazze che già dal 1886 San Nicandro Garganico aveva costituito un consorzio per rilanciare il suo porto di Mileto. Bene, noi abbiamo iniziato, eravamo dal progetto esecutivo e alle gare. Poi la città ha voluto cambiare per la maggioranza naturalmente il momento politico è cambiato, ha cambiato in peggio. Come sapete, San Nicandro Carganico aveva il suo vicepresidente del parco e abbiamo avuto finanziamenti a catena. Abbiamo inaugurato nel 2005 i nostri momenti ospedalieri che voi tutti quanti affettivamente chiamate ospedaletto. Un ospedaletto è qualcosa di piccolo, quelle strutture sanitarie ci sono invidiate da mezza Italia. E nel 2005 ebbe a dire, speriamo che le sappiamo mantenere. Non le abbiamo sapute mantenere. Abbiamo perso praticamente la sala raggi, TAC, risonanza magnetica, il consultorio familiare, 10 posti letto. E all'epoca vi si diceva che praticamente si era forti alla provincia, si era forti alla regione, si era forti al governo e tanta gente disse, beh allora cambiamo non votando una persona per bene come il dottor Ciavarella. Oggi le persone per bene, sia io che la coalizione, siamo tutte qui. Siamo per dirvi ancora una volta, volete continuare così? A voi la scelta. 
Volete che il mattatoio aperto, parole armentari di questa città, e il pozzo aperto per tutti i vostri bisogni, senza euro da pagare, oggi chiuso da un'amministrazione che adesso promette di riaprire dopo le elezioni il mattatoio. Volete continuare così? A voi la scelta. Volete continuare che la nostra sanità, con sangue e sudore portata a San Nicandro Garganico, vada allo sfascio totale? A voi la scelta. Volete che il porto, la circonvallazione, l'eliporto, siano ancora una chimera, a voi la scelta. E ricordate, ogni governo della sinistra, ricordatelo che la cittadini, anziani e giovani, ogni volta che la sinistra è stata al governo, ha sempre detto che ha trovato debiti e non ha mai realizzato niente in questa città. Sfido tutti quanti ad una riflessione, dal 1946 al 1995, una sola opera che è stata realizzata in questa città. Invece, dal 1995, al 2005 sono state realizzate grandi opere, Villa San Michele con tutto il rione, gli ospedali, un cimitero super decoroso, siti architettonici e ambientali e storici come Monte Devio, San Giuseppe, la valorizzazione del centro storico con il museo etnografico e tutto il resto. Si era, come dire, innescato un fenomeno produttivo, socio-economico e culturale di primo ordine. Oggi di cosa è rimasto di quel periodo? Un vago e malinconico ricordo. Volete continuare così? A voi la scelta. Poi ci sono coloro i quali nell'ombra. Oggi appoggiano, hanno appoggiato fino a ieri Squeo, oggi appoggiano Monte. I famosi Sompafossi, coloro i quali senza ideologia si appiccicano come sanguisuga al potente di turno. Con me queste scelte sono chiare. Con me si è chiari. Quella è la coalizione, si vince grazie a voi, quelli sono gli uomini, con quelli si governa, con quelli si realizza, con quelli si va avanti per il successo e la rinascita di questa città. Se volete continuare così, a voi la scelta. Se volete riprendere la strada buona e rimetterci in cammino, allora la scelta è Nino Marinacci con la sua coalizione. Cari cittadini, a voi la scelta. Perfetto.